హాయ్ ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు వైరల్ వీల్స్ ఈరోజు మనము రెనాల్డ్ క్విడ్ ఆర్ఎక్స్ఎల్ మోడల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ మోడల్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ డిజైన్స్ ఇంజిన్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఈ వీడియోలో మనం ఒకసారి చూద్దాం యాక్చువల్ గా క్విడ్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో లాంచ్ చేశారు ఇండియాలో ముఖ్యంగా సుజికి వాళ్ళ బండ్లు ఆల్టో గానీ కేటన్ గానీ బాగా సేల్స్ ఉండటంతో ఇండియాలో ఉండే మిడిల్ క్లాస్ పబ్లిక్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్విడ్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది క్విడ్ కూడా చాలా వరకు సక్సెస్ అని జరిగింది అనే చెప్పాలి ప్రస్తుతం క్విడ్ వచ్చి నాలుగు వేరియంట్లలో సిక్స్ కలర్స్లలో వస్తుంది వేరియంట్స్ వచ్చి ఎస్టిడి ఆర్ఎక్సి ఆర్ఎక్స్ఎల్ ఆర్ఎక్స్టి అనే నాలుగు వేరియంట్స్ వస్తాయి కలర్స్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ కలర్స్ వస్తాయి బ్లాక్ రెడ్ సిల్వర్ బ్రౌన్జ్ బ్లూ ఎలక్ట్రిక్ బ్లూ ఈ సిక్స్ కలర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి క్విడ్ యొక్క డిజైన్ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంజిన్ అవన్నీ చూద్దాము మొదటగా వచ్చి మనం డిజైన్ చూద్దాము హెడ్ లైట్స్ వచ్చి ఏంటంటే స్ప్లిట్ హెడ్ ల్యాంప్ సెటప్ ఇచ్చారు దీంట్లో ఏంటంటే హ్యాలోజన్ లైట్ ఉంటుంది అట్లాగే ఇండికేటర్ లైట్ కూడా ఉంటుంది ఈ సీ షేప్డ్ లుక్లో డిఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ డిఆర్ఎల్స్ కింద వచ్చేసి ఫోగ్ ల్యాంప్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చున్నారు ఇది ఆర్ఎక్స్ఎల్ మోడల్ కాబట్టి ఈ ఫోగ్ ల్యాంప్స్ అనేవి ఆప్షనల్ మనకు కావాలంటే మనము పెట్టుకునే ఆప్షన్ ఉందనమాట ఇప్పుడు మనం టైర్స్ దగ్గరకు వద్దాము టైర్స్ వచ్చి ఆర్ థర్టీన్ రేడియల్ ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ అనమాట ఇవి సస్పెన్షన్ వచ్చి ఏంటంటే ఫ్రంట్ టైర్స్ వచ్చి మెక్ఫర్సన్ బ్యాక్ టైర్స్ వచ్చేటప్పటికి ట్విస్ట్ బీమ్ విత్ కాయిల్ స్ప్రింగ్ సస్పెన్షన్ ఉంది ఈ టైర్స్ లలో ఇంకా బ్రేక్స్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ వచ్చి డ్రమ్ బ్రేక్ బ్యాక్ వచ్చేసి డిస్క్ బ్రేక్ ఉంది ఇప్పుడు మనం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కానీ చూసామంటే వన్ ఎయిటీ ఎంఎం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు టర్నింగ్ రేడియస్ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ కర్బ్ వెయిట్ టోటల్ గా వచ్చి సిక్స్ థర్టీ కేజెస్ నుంచి సెవెన్ ట్వంటీ కేజెస్ వరకు ఉంటుంది వేరియంట్స్ ని బట్టి ఇది డిఫరెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓఆర్విఎంస్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ లో ఇచ్చేవి ఇవి బాడీ కలర్ లో ఉండవు కానీ సైడ్ ఇండికేటర్స్ కూడా ఓఆర్విఎం దగ్గర ఉండవు ఇప్పుడు టైర్ పైన అయితే బ్లాక్ క్లాడింగ్ ఉందో అక్కడ మాత్రమే ఇండికేటర్స్ ఇచ్చి ఉంటారు ఇప్పుడు మనం డోర్ కి సైడ్ క్లాడింగ్ చూస్తున్నాము డోర్ ఓపెన్ చేసే ఓపెనర్స్ అన్ని క్రోమ్ ఫినిష్ లో ఉంది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి టైల్ ల్యాంప్ కానీ ఈ రెనాల్డ్ బ్యాడ్జింగ్ కానీ ప్లస్ లోగో కానీ చాలా వరకు క్రోమ్ ఫినిష్తో ఇచ్చున్నారు ఇక్కడే మనకి కింద క్లాడింగ్ బంపర్ క్లాడింగ్ కూడా బ్లాక్ కలర్ డిజైన్ తోటి ఇచ్చున్నారు క్విడ్ బ్యాక్ ప్రొఫైల్ కూడా చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది సైడ్ ప్రొఫైల్ కూడా క్విడ్ది చాలా క్రాస్ ఓవర్ స్టైల్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి డోర్ ఓపెన్ చేసేవి ఇవన్నీ ఏంటంటే క్రోమ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి డోర్ ఓపెన్ చేసి కారులో కూర్చొని ఇంటీరియర్ ఎలా ఉందో చూద్దాము డ్రైవర్ సైడ్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమీ బటన్స్ అనేటివి ఏమి లేవు బాటిల్ హోల్డర్ అనేది ఉంది మ్యాప్ హోల్డర్ ఉంది ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి మనకి సీట్ చూస్తున్నాము ఇది వచ్చి ఇంటిగ్రేటెడ్ హెడ్ రెస్ట్ ఉండే సీట్ అనమాట కంఫర్ట్ కూడా చాలా బాగుంది కుషన్ కూడా చాలా మెత్తగా ఉంది కూర్చోని డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఈ సీటు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి పెడల్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఎక్సలేటర్ క్లచ్ బ్రేక్ అట్లాగే ఇది వచ్చి హెడ్ ల్యాంప్ ని లెవెల్ అప్ చేసుకునేది ఇక్కడ వచ్చేసి బూట్ బోనెట్ ఓపెన్ చేయడానికి పెట్రోల్ ఓపెన్ చేయడానికి అది ఇచ్చున్నారు ఇక్కడ మనం సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి కన్వీనియంట్ గా ఉండడానికి స్టీరింగ్ వచ్చేటప్పుడు స్పోర్ట్ వీల్ లుక్ తోటి త్రీ స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉంది పక్కనే ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఏసీ వెంట్స్ డోర్ ఓపెనర్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఇది ప్యాసింజర్ సీట్ ఇక్కడ మళ్ళా మనకి హ్యాండ్ బ్రేక్ ఈ స్టీరింగ్ పక్కల వచ్చేసి హెడ్ లైట్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి వైఫర్స్ కంట్రోల్స్ ఇప్పుడు మనము కీ పెట్టుకునే ప్లేస్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు మనకి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంజిన్ ఆన్ చేసి మనకి స్పీడోమీటర్ ఎలా ఉందో చూద్దాము ఈ స్పీడోమీటర్ వచ్చి కంప్లీట్గా డిజిటల్ స్పీడోమీటర్ అనమాట దీంట్లో ఇండికేటర్స్ మనం ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఇప్పటి వరకు తిరిగాము ఈ ఫోయల్ గేజీ ఇవి ఉంటాయి ఈ స్టీరింగ్ బీల్ అనేది వచ్చేసి హార్న్ వచ్చేది ఇక్కడ ఉంది అంతేగాని దీనిపైన స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ అనేటివి ఏవి ఉండవు ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్కి ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇది సెవెన్ ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టము దీంట్లో మీడియా ఫోను సెట్టింగ్స్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో ప్లే యాపిల్ కార్ ప్లే ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ ఏసీని చూడవచ్చు ఇక్కడ మనం ఏసీని కంట్రోల్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఇచ్చున్నారు ఇక్కడ
చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనం ఏదైనా మొబైల్స్ అవి పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ ఇచ్చున్నారు దాని కిందనే గ్లోవ్ బాక్స్ ఇచ్చున్నారు గ్లోవ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూసామంటే ఇది మరీ అంత పెద్దది ఏం కాదు కానీ మీడియంగా గ్లోవ్ బాక్స్ బాగానే ఉంది అనుకోవచ్చు ఇది ప్యాసింజర్ సైడ్ సన్ వైజర్ ఈ సన్ వైజర్కి మిర్రర్ కానీ లైట్ కానీ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ మనకి లైట్ ఆప్షన్ ఇచ్చున్నారు అది మనం ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు బ్రైట్గా ఉంది చాలా వరకు లైట్ ఇది వచ్చి డ్రైవర్ సైడ్ సన్ వైజర్ ఈ డ్రైవర్ సైడ్ సన్ వైజర్కి వచ్చి టికెట్ హోల్డర్ కానీ మిర్రర్ కానీ లైట్ కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవు మామూలుగా స్టాండర్డ్గా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఐఆర్విఎం దగ్గరికి వచ్చేసేప్పటికి ఇది ఆటోమేటిక్ కాదు ఇది ఐఆర్విఎం వచ్చి జనరల్గా ఇచ్చున్నారు క్విడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ మాత్రం చాలా బ్రైట్గా లైట్గా డిజిటల్ మీటర్ ఇవ్వడంతో చాలా పవర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది ఇండికేటర్స్ కానీ ఈ కిలోమీటర్స్ తిరిగింది కానీ ఆరెంజ్ కలర్లో చాలా బ్రైట్గా ఉంటుంది ప్లస్ చూడడానికి కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్టీరింగ్కి రైట్ సైడ్లో వచ్చి హెడ్ లైట్ ఆన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి రైన్ వైజర్స్ ఇచ్చున్నారు స్టీరింగ్ కూడా చాలా బాగా ఉంది ఈ డిస్ప్లే కూడా టచ్ స్క్రీన్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది దీంట్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా మీడియా ఫోన్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఆండ్రాయిడ్ ఆటో ప్లే కానీ కార్ ప్లే కానీ బాగా పనిచేస్తుంది టచ్ స్క్రీన్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అని చెప్పవచ్చు కిడ్లో ఇది వచ్చి వాల్యూమ్ లెవెలర్లు ఇక్కడ వచ్చి ఫోన్ మనము బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ అయినప్పుడు మన వాయిస్ని రికార్డ్ చేసుకోవడానికి మైక్రోఫోన్ ఇచ్చున్నారు ఆ మైక్రోఫోన్ అనేది ఏంటంటే గ్లాస్కి అటాచ్ చేసింది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళి ఈ బ్యాక్ సైడ్ కంఫర్ట్ అనేది ఎలా ఉంది బ్యాక్ డోర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూద్దాము వెనక వచ్చి దీనికి పవర్ విండోస్ ఇవ్వలేదు మనం మాన్యువల్గా విండోస్ని డౌన్ అప్పు చేసుకోవాలి సీట్స్ వచ్చి కంఫర్టబుల్గానే ఉన్నాయి ఫ్రంట్ సీట్లో సిక్స్ ఫీట్ మనిషి ఎవరన్నా కూర్చున్నారంటే ఆ లెగ్స్ అనేది కంఫర్ట్గానే లేవు అంటే మనము డ్రైవర్ సీట్ నుంచి చాలా వరకు ముందుకు జరిపితే కానీ ఒక సిక్స్ ఫీట్ మంచి వ్యక్తి అనే అతను వెనకాల పట్టడం అనేది చాలా కష్టము ముగ్గురు కూర్చోవడం అనేది కూడా లాంగ్ జర్నీస్కి అంత శ్రేయస్కరం కాదు క్విడ్కి పెద్ద లెగ్ స్పేస్ కూడా పెద్దగా ఏమి లేదు కింద బంప్ అనేది తక్కువగానే ఉంది కానీ ముగ్గురు ప్యాసింజర్లు కూర్చొని ప్రయాణం చేయడం అనేది కష్టము హెడ్ లెంత్ కూడా చాలా వరకు తక్కువగానే ఉంది ఏదైనా స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చినప్పుడు తల తగిలే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ హ్యాండిల్ గ్రిప్ ఇచ్చున్నారు ఈ బ్యాక్ సీట్కి వచ్చి ఇంటిగ్రేటెడ్ హెడ్ రెస్ట్ ఉందనమాట సీట్కే ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉంటుంది సీట్ కంఫర్ట్ కూడా బాగానే ఉంది బ్యాక్ సైడ్ బంప్ ఇందాక చెప్పాను కదా చాలా తక్కువగా ఉంది తక్కువగా ఉన్నా కూడా ముగ్గురు ప్యాసింజర్లు కూర్చోవడం అనేది చాలా కష్టము ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళి ఒకసారి బూట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాము బూట్ కెపాసిటీ వచ్చేసి టూ ఎయిటీ లీటర్స్ అదే క్లైంబర్లో అయితే త్రీ హండ్రెడ్ లీటర్స్ వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి పార్సల్ ట్రే కూడా ఇచ్చున్నారు బ్యాక్ ఇన్సులేషన్ కూడా బాగానే ఉందని చెప్పాలి దీంట్లో క్లాడింగ్ వచ్చేసి ఏది యూజ్ చేయలేదు కానీ ఇన్సులేషన్ మాత్రం చాలా నీట్గా ఇచ్చున్నారు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి స్పేర్ వీల్ ఏది ఇచ్చున్నారో ఓపెన్ చేసి చూద్దాము స్పేర్ వీల్ వచ్చి ఆర్ థర్టీన్ రేడియల్ ట్యూబ్లెస్ టైరే ఇచ్చున్నారు ఇక్కడ జాకీ టూల్ కిట్ కూడా ఇచ్చున్నారు దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు బోనెట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఇంజిన్ స్పెసిఫికేషన్స్ దాని డీటెయిల్స్ అనేవి చూద్దాము కిడ్లో వచ్చి రెండు ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ త్రీ సిలిండర్ అది వచ్చి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిసీ అలాగే క్లైంబర్ అని చెప్పి వన్ లీటర్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంది అది వచ్చి థౌజండ్ సిసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిసిలో వచ్చి హార్స్ పవర్ వచ్చి ఫిఫ్టీ త్రీ బిహెచ్పి అలాగే టార్క్ వచ్చేసి సెవెంటీ టూ న్యూటన్ మీటర్స్ టార్క్ ఉంటుంది అదే థౌజండ్ లీటర్ సిసిలో అయితే ఏంటంటే సిక్స్టీ సెవెన్ బిహెచ్పి ఉంటుంది నైన్టీ వన్ న్యూటన్ మీటర్స్ టార్క్ ఉంటుంది ఈ మైలేజ్ వచ్చి ట్వంటీ త్రీ లీటర్స్ వచ్చి వన్ లీటర్ ఇంజిన్ లో ఉంటుంది అదే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిసి అయితే దాంట్లో ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ మైలేజ్ ఉంది ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ ఫైవ్ లీటర్స్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో సేఫ్టీ ఫీచర్స్ వచ్చి ఏబిఎస్ ఈబిడి ఉంది ఇంజిన్ మొబలైజర్ ఉంది డ్రైవర్ సైడ్ ఎయిర్ బ్యాగ్ కూడా ఉంటుంది ఈ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఫేస్ లిఫ్ట్ మోడల్లో ఈ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ అన్ని ఇచ్చారు క్విడ్ ప్రైసెస్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి స్టార్టింగ్ అయ్యి ఫైవ్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ వరకు వేరియంట్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ప్రైస్ అనేది ఉంటుంది వన్ లీటర్లో అయితే ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది అదే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిసిలో అయితే ఓన్లీ ఫైవ్ స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇవి క్విడ్కి సంబంధించిన డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్ ఇంజిన్